హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అక్టోబర్ సిక్స్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ హిందూలోని ఎటువంటి చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దీంతోపాటు డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీరు ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు ఒక ఏపిల్ రివార్డ్స్ అనేవి పొందవచ్చు అనమాట ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డీటెయిల్ ఇన్ రిలీఫ్ అంటే డీటెయిల్ ఇన్ రిలీఫ్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఏదైనా కానీ నష్టపరిహారం కావచ్చు ఉపశమనం కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కానీ మనకు జరిగిన నష్టాన్ని మనకు ఇచ్చే డబ్బులు దాన్ని నష్టపరిహారం అంటారు అనమాట ఇచ్చే సహాయం ఏదైతే ఉందో దాని రిలీఫ్ అంటాం అనమాట ఆ రిలీఫ్ ఇచ్చే దాంట్లో పూర్తిగా డీటెయిల్గా అంటే విషయ పట్టిక అంటే ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి ఎంత ఇవ్వాలా ఏ ప్రాతిపదికని ఇవ్వాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట అంటే ఎవరికైనా నష్టపరిహారం ఇవ్వాలంటే ఏ ప్రాసెస్ని ఇవ్వాలా ఏ ప్రాతిపదికని ఇవ్వాలా అనే ఒక పూర్తి ఆర్డర్ అనమాట ద ఎస్సీ ఆర్డర్ ఆన్ పేమెంట్ టు కిన్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ విక్టిమ్స్ ఈజ్ ఏ రికగ్నేషన్ ఆఫ్ దేర్ ప్లైట్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎస్సీ అనేది ఒక ఆర్డర్ అనేది జారీ చేసింది ఒక ఆదేశం అనేది జారీ చేసింది అనమాట ఎవరైతే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా మ మరణింపబడిన అంటే బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బాధితులకు సంబంధించినటువంటి కిన్ అంటే ఏంటంటే అనుబంధులు అంటే బంధువులు రిలేటివ్స్ అనమాట వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది ఒక కొంత సహాయం ఆర్థిక సహాయం చేయటం అనేది వాళ్ళు ఏదైతే ఫ్లైట్ అనమాట అంటే ఫ్లైట్ అంటే ఏంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితిని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దయనీయమైన పరిస్థితిని గుర్తించడమే సంబంధించిందే కానీ పెద్దగా వాళ్ళకు సహాయం చేసింది ఏం కాదని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఎస్సీ అనేది ఆర్డర్ జారీ చేసింది అనమాట సుప్రీం కోర్టు అనేది ద మోస్ట్ వెల్కమ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఆర్డర్ డీటెయిలింగ్ ద మొడాలిటీస్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషియా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ద ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ దోస్ హూ డైడ్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇస్ ద స్టెన్ కేవీఏటమ్ దట్ నో స్టేట్స్ షెల్ డినై ద బెనిఫిట్ సోల్లీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్స్ ఏ పర్సన్ డెత్ సర్టిఫికేట్ డిట్ నాట్ స్పెసిఫై ద కాజ్ ఆఫ్ డెత్ యాజ్ డ్యూ టు ద నావెల్ కరోనా వైరస్ డిసీజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే సుప్రీం కోర్టు అనేది ఒక ఆర్డర్ జారీ చేయడం అనమాట దీనికి సంబంధించి డీటెయిలింగ్ అనమాట కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మరణించిన వారికి ఎక్స్క్రీషియా అంటే ఆర్థిక సహాయం కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది దానికి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలు మొడాలిటీస్ అంటే విధి విధానాలు అనేవి ఈ యొక్క హైకోర్టు అనేది ఒకటి సారీ సుప్రీం కోర్టు అనేది మొడాలిటీస్ అనేది విధి విధానాలు తయారు చేయడం అనేది ఒక మంచి ఆహ్వానించదగ్గ విషయం దాంతోపాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఎవరైతే మరణించారో వాళ్ళు ఎవరు కూడా ప్రత్యక్షంగా అనమాట స్టెన్ అంటే ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా తర్వాత కేవీఏట్ అంటే ఏంటంటే అంటే మినహాయింపులు అనమాట ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మినహాయింపులు లేకుండా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ప్రయోజనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎవరు కూడా డినే అనమాట అంటే ఒప్పుకోకుండా వదిలేయడానికి వీలు లేదు అనమాట ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి దాంతోపాటు ఆ పర్సన్ చనిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క డెత్ సర్టిఫికేట్లో నావెల్ కరోనా వైరస్ కారణంగా చనిపోయాడు అంటే కాజ్ ఆఫ్ డెత్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అనేది ఉన్నా లేకపోయినా కానీ వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి వాళ్ళ అంటే నిజంగా వాళ్ళు కరోనా వైరస్తో చనిపోయారు లేదనేది కొంత డౌట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ డౌట్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే సమస్యలు అనేటువంటివి కూడా కోర్టు పరిష్కరించింది అనమాట థ్యాంక్స్ టు ద కోర్ట్సా అసెప్టివ్నెస్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ షెడ్ ఇట్స్ ఇనీషియల్ వరీనెస్ అబౌట్ ఇన్కరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ కాంపన్సేటింగ్ ద నెక్స్ట్ ఆఫ్ కిన్ ఆఫ్ ద ఓవర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ల్యాక్ పీపుల్ అఫీషియల్లీ రికార్డెడ్ యాజ్ హ్యావింగ్ డైడ్ డ్యూ టు ద వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క సుప్రీం కోర్టు ఉందో దానికి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలన్నమాట వీళ్ళు ఇలాంటి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి తీర్పు అనేది ఇచ్చారనమాట అంటే వాళ్ళు ఎసెక్టివ్నెస్ అనమాట ఆమోదించిన అంశానికి సంబంధించి మనం వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు చెప్పాలన్నమాట అసలు ప్రాథమికంగా మనం చూస్తే మొదట మొదట ఏంటంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది కొంత వ్యతిరేకించింది అనమాట ఈ నిర్ణయాన్ని ఎందుకని ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ అనేది రా దే ప్రపంచ దేశం మీద పడుతుంది సో వాళ్ళకి వెనక మేము నష్టపరిహారం చెల్లిస్తే ఎవరైతే ఆ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మరణించిన వాళ్ళ యొక్క కిన్స్ అనమాట బంధువులు నెక్స్ట్ బంధువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గనక ఇస్తే ఏదైతే వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర ఆ రికార్డ్ అఫీషియల్ లెక్కల ప్రకారం నాలుగు పాయింట్ నాలుగు లక్షల మంది జనాలు అనేవాళ్ళు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మరణించిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అలా దాని కారణంగా పడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ద నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఇష్యూడ్ గైడ్ లైన్స్ ఆ లాస్ట్ మంత్ స్పెసిఫైయింగ్ ద
provided the family shall be entitled to the excretia payment and ipudu manaku primary requirement entante vaallu ela maraninchar anamata ante vaallaku aa yokka assistance sahayam pondalante vaallu evaila aa yokka pondi avakasam unda ledha anedi vaallu death certificate lo ginaka aa cause anedi covid 19 kaaranga maranichar ani death certificate ichchara lethe ee court anedi dani sambandhinchinatundi sare entanti ee yokka amsala ane vaatini mention chesina anamata death certificate lo ginaka cause anedi ledha anukondi అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాల ఆ యొక్క రోగానికి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఇంకేవైనా డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఆ రోగం వచ్చినట్టు కానీ అటు పీపీ టికెట్లు కావచ్చు టెస్ట్ కిట్లు కావచ్చు అలాంటివన్నీ వాళ్ళు కనుక ఆ ఫ్యామిలీ కనుక వాళ్ళకి ఇచ్చి కనుక ప్రభుత్వానికి అందజేశారనుకోండి దాని ఆధారితంగా వాళ్ళకి ఎక్స్క్రీషియ పేమెంట్ అనేది ఇచ్చే అవకాశం ఉందనమాట ఎక్స్పీరియన్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఏ హాఫ్ హ్యాస్ షోన్ దట్ హాస్పిటల్స్ టెన్ టు అట్రిబ్యూట్ సమ్ డెత్స్ టు కోమార్బాలిటీస్ రేదర్ దెన్ ద ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ మెనీ డేడ్ ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ నెగిటివ్ డ్యూరింగ్ ఏ స్పెల్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అనమాట గడిచిన మన కొంత అనుభవం ప్రకారం చూసుకుంటే ఒకటిన్నర సంవత్సరాల నుంచి మన కొన్నటువంటి అనుభవం ప్రకారం ఏంటంటే హాస్పిటల్స్ అనే విధానం అనేది ఎలా ఉంటే కొన్ని మానాలు అనేవి హాస్పిటల్లో ఎలా సంభవించినాయి అంటే కోమార్బాలిటీస్ అనమాట కోమార్బాలిటీస్ కాకుండా అనుబంధ రోగాలు అని అంటారు చూసారా అవి కాకుండా ఇంకా రెండు మూడు రోగాలు కలిగి ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకే వ్యక్తికి బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ అలా ఉందనుకో వాటి కోమార్బాలిటీస్ అంటారనమాట వాళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా కాకుండా హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఈ కోమార్బాలిటీస్ కారణంగా చనిపోయారనమాట సో వాళ్ళ టెస్ట్ నెగిటివ్ అనేది వచ్చినా కానీ వాళ్ళు హాస్పిటలైజేషన్ అంటే హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది భయపడి చనిపోయారనమాట ఏది డిశ్చార్జ్ తర్వాత కొంతమంది హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు చనిపోయారు కొంతమంది డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత చనిపోయారు ఇలాంటి లెక్కలన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇట్ హ్యాస్ నౌ బీన్ మేడ్ క్లియర్ దట్ డెత్స్ అక్కరింగ్ విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ క్లినికల్లీ డిటర్మైన్డ్ ఏ కోవిడ్ నైన్టీన్ కేస్ షెల్ బీ ట్రీట్ యాజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ఎయిడ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద డెత్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ద హాస్పిటల్ ఇన్ పేషెంట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్కి ఇలాంటి విదేశాలు అంటే అంటే ఆదేశాలు జారీ చేసిందంటే సుప్రీంకోర్టు ఎవరికైనా కానీ ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ముప్పై రోజులు అంటే వచ్చినప్పుడు కానీ వచ్చిన ముప్పై రోజుల లోపల కానీ అది వాళ్ళకు రోగంని గుర్తించిన తర్వాత వాళ్ళు కనుక మరణించారనుకోండి ఒకవేళ హాస్పిటల్లో మరణించిన హాస్పిటల్ బయట వాళ్ళ ఇంట్లో మరణించినా కానీ అది కోవిడ్ నైన్టీన్ మరణం కిందకే వస్తుందని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట గివెన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇండిపెండెంట్ డేటా అనాలసిస్ హ్యాస్ రివీల్ ఏ పాజిబ్లీ హ్యూజ్ అండర్ కౌంట్ ఇన్ ద అఫీషియల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టోల్ మెయింటైన్డ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ద సెంటర్ ద వ్యూ దట్ ఓన్లీ ఏ సర్టిఫైడ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డెత్ షుడ్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యాంపెన్సేషన్ హ్యాస్ బీన్ రైట్లీ డిస్కార్డెడ్ సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఒక ఇండిపెండెంట్ డేటా అనేది ఉందనమాట ఆ డేటా ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అనాలసిస్ అనమాట దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే అంశాల ప్రకారం చూస్తే కనుక ఈ యొక్క హ్యూజ్ అండర్ కౌంట్ అనేది ఉందనమాట అఫీషియల్గా కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించినటువంటి లెక్కల్లో ఎక్కువ మంది మరణాలు అనేవి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా సంభవించాయని లెక్కలు అనేవి సరిగా లేవన్నమాట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న డేటా కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా కావచ్చు సో ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ ప్రకారం కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేవి ఈ యొక్క వాటిని మాత్రమే అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగానే మరణించారని కేంద్ర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సర్టిఫికేట్ కనుక ఇచ్చాయనుకోండి ఆ ఆ ఇచ్చిన వాళ్ళకే కాంపన్సేషన్ అంటే ఆ సంఖ్య అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అలాంటి విధానాన్ని ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా డిస్కార్డ్ అనమాట విడిచిపెట్టారనమాట అది పూర్తిగా వదిలేశారనమాట ఆఫ్ కోర్స్ సమ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ విల్ స్టిల్ బీ రిక్వైర్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కాజ్ బట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ సబ్మిటెడ్ ద పేమెంట్ షుడ్ బీ డిస్పర్స్ విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఎవిడెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని అప్పటికీ అవసరం అనమాట ఇంకా కొన్ని ఆ యొక్క మరణాలకు సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అనేవి అవసరం అనమాట వాటిని కూడా ఇక సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తారో సబ్మిట్ చేసిన విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఒక ముప్పై రోజుల వ్యవధి లోపే వాళ్ళకు డబ్బులు అనేవి వాళ్ళ యొక్క ఖాతాల్లో వేయటమో లేకపోతే వాళ్ళకి ఇవ్వటమో చేయాలన్నమాట ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సాలేషన్ టు దోజ్ లైక్లీ టు హ్యావ్ దేర్ క్లైమ్స్ అమ్ రిజెక్టెడ్ ఆర్ డిస్ప్యూటెడ్ దట్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అన్ అప్పీల్ మెకానిజం ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అమ్ రిగ్రెస్ గ్రీవియన్స్ రిట్రెస్సల్ కమిటీస్ అట్ ద డిస్టిక్ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు వెనక ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క కన్సల్టె
as well as uh, the power to call for records or information from the hospitals where the deceased were admitted ante ipudu ee yokka panel anedi district level unna panel anedi vila sambandhinchinatundi ee yokka amended official documents ante marpul chesinatundi official documents covid 19 and death sambandhinchina official documents vallu ivachu ledha vallu records kosam hospital ga avachu lekapothe vaadi anubandha samasthalu evaithene vaalu degar nunchi records teesukovalani vaalaki edaithe uttaralu jari cheyachu anamata to bitters the need for a humane approach the court has included those who took their own lives under the shadow of the pandemic in the ambit of the scheme అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బిట్రస్ అనమాట అంటే బలమైనటువంటి కోట నిర్మించింది అనమాట ప్రభుత్వం అనేది ఈ కోర్ట్ అనేది సో ఎందుకని హ్యూమని అప్రోచ్ అనమాట అంటే మానవీయ కోణంలో వీళ్ళకి సహాయం చేయాలనుకుంది అనమాట సో ఈ కోర్ట్ అనేది ఇంకా ఎవరిని ఇంక్లూడ్ చేసింది ఈ యొక్క కొంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారనమాట ఈ పెండమిక్ కారణంగా ఈ యొక్క పెండమిక్ పరిధిలో కొంతమంది అంటే ఏంటి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క కారణంగా వాళ్ళు కొంతమంది ఆత్మ ఓన్ లైఫ్ వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారనమాట సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ పరిధిలోకి తీసుకొస్తుంది అనమాట ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో అడ్వైజ్డ్ ద అథారిటీస్ టు ఎవరి టెక్నికాలిటీస్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్ క్లెయిమ్స్ సో దీంతో పాటు ఇంకా కోర్ట్ ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క అథారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క ప్రభుత్వాలు కావచ్చు ఆ ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎవరైతే టెక్నికాలిటీస్ అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరమైనటువంటి సమస్యలు అనేవి ఈ యొక్క పూర్తిగా తొలగించి అవాయిడ్ చేసి తొలగించి వాటికి సంబంధించినటువంటి క్లెయిమ్స్ అనేవి అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి మొత్తాలని అందే విధంగా ప్రాసెసింగ్ చేసే విధంగా చూడాలని చెప్పింది అనమాట ది అసిస్టెన్స్ విల్ బీ వెల్కమ్డ్ బై దోస్ ఎఫెక్టెడ్ నాట్ బికాస్ ఇట్ విల్ బీ ఎనఫ్ టు అడ్రస్ ద అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ దట్ నెంబర్ లెస్ ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ సో సఫర్డ్ డ్యూ టు ద పెండమిక్ బట్ యాజ్ ఏ సైన్ దట్ దేర్ ఈజ్ సమ్ రికగ్నేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్లైట్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ సిక్యూర్ అవైలబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క అసిస్టెన్స్ అనేది చాలా వరకు ఆహ్వానించదగ్గ అంశం అనమాట ఎవరైతే ఈ యొక్క బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎఫెక్టెడ్ అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన సహాయం అనేది పెద్దగా వాళ్ళ సమస్యను కావచ్చు అడ్రస్ అనమాట పెద్దగా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ జరిగిన నష్టాన్ని పెద్దగా పూడ్చకపోవచ్చు అంటే నెంబర్లెస్ అంటే ఒక అసంఖ్యాకమైనటువంటి ప్రజలకు జరిగినటువంటి నష్టాన్ని భర్తీ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఈ పెండమిక్ కారణంగా జరిగినటువంటి నష్టాన్ని భర్తీ చేయలేకపోవచ్చు కానీ కానీ ఒక గుర్తనమాట ఏంటి వాళ్ళ జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే దారుణమైనటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఫ్లైట్ అంటే దురదృష్టకరమైన పరిస్థితిని గుర్తించి వాళ్ళకు వెంటనే సపోర్ట్ అనమాట స సుక్కూర్ అంటే ఏంటంటే సహాయము సపోర్ట్ అనమాట సహాయం చేసడానికి అవైలబుల్గా మేము అందుబాటులో ఉన్నామని చెప్పే విధానానికి ఇది ఒక మార్గదర్శి లాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఏ లేదండి సుప్రీంకోర్టు అనేది కొన్ని నిర్దేశకాలను ఆదేశాలను జారీ చేసింది అనమాట అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మరణించిన వారికి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని ఇంతకుముందే చెప్పింది లాస్ట్ మంత్ ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వాళ్ళ అథారిటీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మనిషికి యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పారనమాట దానికి ఇప్పుడు ఎవరు కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మరణించారు ఎవరు మరణించలేని లెక్కలు అనేవి ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉన్నటువంటి లెక్కలు సరిగా లేవు సో ఆ లెక్కలు లేవు కాబట్టి ఎలాంటి మరణాలు అనేవి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మరణిస్తారని చెప్పేసి కొన్ని లిస్ట్ అనేది సుప్రీంకోర్టు అనేది డీటెయిల్గా ఇచ్చింది అనమాట అది చాలా వరకు ఆహ్వానించదగ్గ అంశం ఈ యొక్క యాభై వేల రూపాయలు ఏమైతే కేటాయించబడిన అంశం అనేది పెద్దగా వాళ్ళకి ఉపయోగపడకపోవచ్చు వాళ్ళ జరిగిన నష్టాన్ని అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మరణించిన వాళ్ళకి జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేయలేకపోవచ్చు అనమాట అసంఖ్యాకమైనటువంటి ప్రజలకి కానీ వాళ్ళని గుర్తించి మేము ఒకళ్ళ ఉన్నాము మీకు సహాయం చేయడానికి అని చెప్పడానికి మాత్రం ఈ యొక్క సహాయం అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి విత్ ఏ బ్యాంక్ అంటే ఒక దెబ్బ తగిలింది అనమాట బ్యాంక్ అంటే ఒక దెబ్బ ఒక కొట్టడం లాంటిది అనమాట ద ఐఎండి కెన్ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ అ మోడర్స్ టు ఫోర్ క్యాస్ట్ షార్ట్ ఫాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్సెస్ రైన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఐఎండి అంటే ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది తను తాను ఇంకా తన యొక్క విధానాలను అనేవి ఇంకా అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి దేనికోసం ముందుగానే ఊహించడం ఫోర్ క్యాస్ట్ అంటే ముందుగానే ఊహించడం ముందుగానే తలచడం లేకపోతే అంచనా వేయడం దే అంచనా వేయాలన్నమాట దేన్ని వర్షాలు అనేవి తక్కువలో పడుతున్నాయా లేకపోతే ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ వర్షాలు అనేవి నమోదవుతాయి అనే దాన్ని అంచనా వేయడానికి వాళ్ళు సరైనటువంటి విధానాలని ఇంకా అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి అని చెప్తున్నారనమాట ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ హ్యాస్ అఫీషియల్లీ ఎండెడ్ ఇన్ ఇండియా విత్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ బిట్వీన్ జూన్ అండ్ సెప్టెంబర్ ఆర్ జస్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ ద హిస్టారికల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూస్తే ఈ సౌత్ వెస్ట
ఇప్పుడు అంటే అఫీషియల్గా ఎండ్ అయిందంటే ఇంకా ఇంతవరకు ఎండ్ అయిందో లేదో తెలియదు అనమాట భారతదేశంలో ఎంతతో ఎండ్ అయిందంటే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ యొక్క రెయిన్ఫాల్తో ఎప్పుడు జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో పడ్డది అనమాట సో జస్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ షార్టేజ్ అనేది ఉందనమాట హిస్టారికల్ యావరేజ్ ఎంత అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనమాట సారీ ఎయిటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అనమాట సో ఒక జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ తక్కువతో ఈ యొక్క రెయిన్ఫాల్ అనేది అఫీషియల్గా ఎండ్ అయింది అనమాట ఇన్ మెనీ వేస్ దిస్ వాజ్ యాన్ ఎక్సెప్షనల్ ఇయర్ ఇది చాలా విధాలుగా మనం చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క సంవత్సరం మాత్రం ఒక మినహాయింపు సంవత్సరంగా చెప్పచ్చు అనమాట బై ఆగస్ట్ యాన్ ఇండియా వాజ్ అ స్టారింగ్ ఎట్ యాన్ ఆర్ ఇండియా మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ డిఫీసిట్ ఆఫ్ నియర్లీ నైన్ పర్సెంట్ ఆగస్టు చివరికి వచ్చేసరికల్లా మన భారతదేశం అనేది బాగా వెలిగిపోతుంది అనమాట ఎలాగా రైన్ఫాల్ అనేది చాలా వరకు కొరత అనేది ఉందన్నమాట ఎంత కొరత ఉందంటే తొమ్మిది శాతం కొరత అనేది ఉందన్నమాట దిస్ వాజ్ ఆ ప్రైమరీలీ డ్యూ టు మాన్సూన్ రెయిన్ ఇన్ ఆగస్ట్ యూజువల్లీ ద సెకండ్ రెయినియస్ట్ మంత్ బీయింగ్ షార్ట్ బై ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇది సర్వసాధారణంగా దేని ద్వారా జరగ దేని వలన జరిగిందంటే ఎప్పుడు కూడా ఆగస్టులో మనకు వర్షపాతం అనేది సెకండ్ రెయినియస్ట్ అనమాట రెండో అతిపెద్ద వానలు కురిచే నెల అనమాట కానీ అది పెద్దగా కురవపోవటం కారణంగా ఇది ఇరవై నాలుగు శాతం అనేది షార్ట్ అంటే ఇరవై నాలుగు శాతం తక్కువగా వాన వర్షపాతం అనేది నమోదైంది ఆగస్ట్ నెలలో అందువల్ల తొమ్మిది శాతం వర్షపాతం అనేది మనకు కొరత అనేది ఏర్పడింది అనమాట ఎర్లీ ఇన్ ద మాన్సూన్ ద ఇండియా మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐఎండి హ్యాడ్ ఫోర్కాస్ట్ నార్మల్ రెయిన్స్ విత్ ఏ టెండెన్సీ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ సైడ్ అండ్ ద ఆగస్ట్ ఫెయిల్యూర్ హ్యాడ్ ఇట్ బ్యాక్ ట్రాక్ ఏ లిటిల్ అంటే ఇక ఎర్లీ మాన్సూన్ అనమాట ఈ యొక్క ఎల్జీ మాన్సూన్లో ఏంటి ఏం చెప్పారంటే ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చెప్పిందంటే వాళ్ళ యొక్క అంచనాల ప్రకారం మనకు నార్మల్ వర్షపాతం అనేది పడుతుంది సో ఈ యొక్క మంచి పాజిటివ్ సైడ్ వర్షపాతం అనేది మనకు ఈ యొక్క ఆగస్టులో అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఆగస్ట్ నెలలో పడే అవకాశం ఉంది అంటే ఈ యొక్క మొదట్లో పడవలసినటువంటి వర్షపాతం అనేది ఆ ఫెయిల్యూర్ అంతా ఆగస్టులో మనం భర్తీ చేసుకోవచ్చు కొంతవరకు అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట ఇట్ ఫోర్త్ కాస్ట్ కరెక్ట్లీ ఇన్ అ హిండ్ సైట్ స్ట్రాంగ్ రెయిన్స్ ఇన్ సెప్టెంబర్ పట మెయింటైన్ దట్ ద ఓవరాల్ మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ వైల్ స్టిల్ నార్మల్ వుడ్ బీ టువర్డ్స్ ద లోయర్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం కొంతవరకు కరెక్ట్ అయ్యింది అనమాట ఏది ఇనీషియల్గా హిండ్ సైడ్ అంటే అంటే వాళ్ళు వెనక చూపు ద్వారా చెప్పిన హిండ్ సైడ్ అంటే వెనక చూపు ద్వారా చెప్పారు వెనకగా చూసిన దాని అంశాలన్నీ కరెక్ట్ అయినాయి కానీ ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో మాత్రం చాలా బలమైనటువంటి వర్షపాతాలు పడ్డాయి అనమాట సో ఇక నార్మల్ కన్నా అంటే లోయర్ ఎండ్ కన్నా కానీ ఎక్కువ బాగా పడినాయి అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ వర్షపాతాల కన్నా కొంతవరకు ఎక్కువగానే ఉన్నాయన్నమాట హవెవర్ సెప్టెంబర్ రెయిన్ఫాల్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ద మంత్లీ నార్మల్ వాజ్ సో మేనిఫిషియంట్ దట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్ ద డిఫిసియట్ అండ్ అండ్ వాజమ్ వెల్ బియాండ్ ద ఐఎండీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క సెప్టెంబర్ నెలలో పడింది సా అంటే సాధారణంగా పడే వర్షపాతం కన్నా ముప్పై శాతం ఎక్కువగా పడింది సో ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఏంటంటే అంటే ప్రతిదాని అంటే ఈ యొక్క వర్షపాతం మనం ఏదైతే కోరుకున్నామో వర్షం కావాలని మేనిఫిషియంట్ అనుకుంటే కోరిందల్లో ఇచ్చేది అనమాట అది మనకి అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చింది అనమాట సో దీనికి కారణంగా ఏంటంటే మనం ఇప్పటి వరకు కొరతగా ఉంది అన్న రెయిన్ఫాల్ అనేది ఆ భర్తీ అయిపోయింది ఆ కొరత అనేది భర్తీ అయిపోయింది సో ఈ యొక్క ఐఎండీస్ ఏది ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అంచనాలకు మించి ఈ యొక్క వర్షపాతం అనేది నమోదైంది అనమాట నార్మల్లీ ఇండియా గెట్స్ అబౌట్ సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఇన్ సెప్టెంబర్ బట్ ఎట్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ మోర్ దాన్ నైన్టీన్ సెంటీమీటర్ ఇన్ ఆగస్ట్ అంటే స సర్వసాధారణంగా మన భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ నెలలో పదిహేడు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం మాత్రమే నమోదు అవుతుంది కానీ ఈ సంవత్సరం ఇరవై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం సెంటీమీటర్ల యొక్క వర్షపాతం అనేది నమోదైంది ఆగస్టులో అయితే పంతొమ్మిది సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది దానికన్నా ఎక్కువ అనమాట మాన్సూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ క్యాప్డ్ ఏ రేర్ త్రీ ఇయర్ ఆఫ్ హెల్తీ రెయిన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క మాన్సూన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఋతుపవనాలు అనేవి ఎలా తయారైనాయి అంటే ఈ యొక్క త్రీ ఇయర్స్లో ఒక మంచి వర్షపాతం అనేది ఈ సంవత్సరంలోనే పడింది అనమాట ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇండియా రిసీవ్డ్ వన్ నాట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్ ఎల్పిఏ అండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎల్పిఏ నాట్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ has um, india got a uh,
ఆ తర్వాత ఆ కన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ తర్వాత అంత ఎక్కువ వర్షపాతం పడిన నెల అనేది సారీ ఆ వంద ఎక్కువ వర్షపాతం పడిన సంవత్సరం అనేది ఇదే అనమాట మచ్ ఆఫ్ ద రైన్ వాజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సదరన్ ఇండియా విత్ లార్జ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఇండియా రిసీవింగ్ బిలో నార్మల్ రెయిన్ ఫాల్ బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ కన్సర్నింగ్ ఫర్ టూ రీజన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువగా వర్షపాతం అనేది ఈ యొక్క దక్షిణ భారతదేశంలోనే పడింది లార్జ్ పాస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద భాగంలో ఉన్నటువంటి నార్త్ ఈస్టర్న్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ప్రాంతాల్లో మాత్రం వర్షపాతం అనేది అంటే ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వర్షపాతం అనేది కావచ్చు లేకపోతే ఈస్టర్న్ సైడ్ అనమాట ఈ యొక్క ఏదైతే అంటే ఈ యొక్క అంటే తూర్పు వైపున వర్షపాతం అనేది ఎక్కువగా పడలేదు అనమాట పడాల్సిన దానికంటే తక్కువగానే పడింది సో దీంతోపాటు ఈ యొక్క ఎందుకు పడ్డాయి అంటే రెండు కారణాలు ఉన్నాయి అనమాట ద బేస్ లెవెల్ ఆఫ్ మాన్సూన్ రెయిన్స్ ఈజ్ హయ్యర్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్స్ దెన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద రీజియన్ ఆల్సో గెట్స్ ద రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్ విచ్ నార్మల్లీ కమన్స్ కమన్స్ బై అక్టోబర్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇనగా చూసుకుంటే ఇక్కడ బేస్ లెవెల్గా అంటే వాళ్ళకు ఈ యొక్క మాన్సు ఋతుపవల వల్ల వర్షపాతం పడాల్సిన అవసరం లేదు బేస్ లెవెల్లోనే వాళ్ళు అక్కడ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో మంచి వర్షపాతం అనేది మనం నమోదవద్దు అనమాట సో ఈ యొక్క నార్త్ ఈస్టర్న్ ప్రాంతాల్లో కావచ్చు ఈ రీజియన్లో కావచ్చు మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ మా నార్మల్గానే పడతాయి ఈ యొక్క రీట్రీటింగ్ అనమాట అంటే రీట్రీట్ అంటే అంటే తిరోగమనానికి సంబంధించినటువంటి వర్షపాతం అనేది అక్టోబర్ చివరికి అక్కడ పడే అవకాశం ఉందన్నమాట త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ గుడ్ రెయిన్స్ హ్యావ్ బూస్టెడ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీ రిజర్వాయర్స్ అంటే వరుసగా మూ గడిచిన మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క మంచి వర్షపాతం పట్టం అనేది ఈ యొక్క ఏవైతే అంటే రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయో మనకు అంటే నీటిని అంటే దాచిపెట్టుకుని నీటిని స్టోర్ చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ కలిగినటువంటి రిజర్వాయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా కొంత సహాయం అయినగా అంటే కొన్ని బాగా నిండిపోయి ఉన్నాయన్నమాట ద మాన్సూన్ హవ్ ఎవర్ ప్రోవ్డమ్ ఎరాటిక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మాన్సూన్ అనేది పూర్తిగా మనకు ఈ యొక్క అంచనా లేని అంచనా ఎరాటిక్ అంటే ఏంటంటే అంచనా వేయలేని విధంగా ఈ యొక్క వ్యవసాయాన్ని తయారు చేసింది అనమాట ద టూ కీ మంత్స్ ఫర్ ఖరీఫ్ క్రాప్ సూయింగ్ జులై అండ్ ఆగస్ట్ వర్ ద వన్ సమ్ వెన్ ద మాన్సూన్ ఫెయిల్ అండ్ ద ఎక్సెస్ సెప్టెంబర్ రెయిన్ సమ్ మీన్ దేర్ దేర్ ఆర్ రియల్ ఫియర్స్ ఆఫ్ క్రాప్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు ఎక్సెసివ్ మాయిచ్చర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఖరీఫ్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జులై నుంచి ఆగస్ట్లో వేస్తాం అనమాట అక్కడ అప్పుడు వర్షపాతం ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి వాళ్ళ కొంతవరకు నష్టం జరుగుతుంది ఆ వర్షపాతం ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో కనుక పడింది అనుకోండి అందరు భయపడతారనమాట ఏదైతే ఈ తేమ అనేది ఈ వర్షాల కారణంగా పండిన పంట అనేది నాశనం అయిపోద్దామని భయపడతారనమాట ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రికార్డ్ క్రాప్ అవుట్ అవుట్పుట్ విత్ ఖరీఫ్ క్రాప్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఈల్డ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ టన్స్ అంటిల్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విచ్ ఈజ్ స్లైట్లీ హయ్యర్ దాన్ ద వన్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ మిలియన్ టన్స్ హార్వెస్టెడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది కొంతవరకు అంచనా వేస్తుందన్నమాట ఏదైతే ఈ యొక్క క్రాప్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో అవుట్పుట్ అనేది నూట యాభై పాయింట్ ఐదు మిలియన్ టన్నులు అనేది ఉండబోతుంది అని అనుకుంటుంది అనమాట ఎప్పటివరకు జూన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు కూడా ఇది హయ్యర్ అనమాట అంటే రెండు వేల ఇరవైకి అంటే ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్తో పాటుకుంటే అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది నూట నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఆరు మిలియన్ టన్స్ మాత్రమే వచ్చింది అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తుందని అనుకుంటున్నారనమాట దేర్ ఆర్ రికార్డ్ సర్ప్లైస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ రైస్ పల్సెస్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్ అంటే మనకు ఇంకా రికార్డు ఎక్కువ స్థాయిలో మిగులు అనేది సర్ప్లస్ అంటే ఏంటంటే ఉపయోగించుకోకుండా మిగిలిపోయింది అనమాట ఈ రైస్ కావచ్చు పల్సెస్ కావచ్చు అంటే రైస్ అంటే బియ్యం కావచ్చు పల్సెస్ ఈ యొక్క తృణధాన్యాలు కావచ్చు ఆయిల్ సీడ్స్ అనమాట ఏది నూనె దినుసులు కావచ్చు ఇవన్నీ వస్తాయని చెప్పి అనుకుంటుంది అనమాట వైల్ దిస్ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇట్ మైట్ ఆల్సో మెయిన్ డిమాండ్స్ బై ఫార్మర్స్ ఫర్ మోర్ రెమ్యూనేటివ్ పైసెస్ సో ఈ యొక్క అంటే ఇప్పుడు బాగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అనమాట ఈ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క రైతులు ఏవైతే వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్కి అనుగుణంగా వాళ్ళకి రెమ్యూనేటివ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి వాళ్ళ యొక్క వేతనం అంటే వాళ్ళకి వచ్చే ఆదాయం అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది అనుకుంటున్నారనమాట దీస్ ఎక్సెస్ రేంజ్ మే బీ ఏ రేర్ ఈవెంట్ బట్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ క్యాపిటలైజ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ ఎడిక్యుయేట్ స్టాక్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఈ యొక్క ఎక
వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఓవరాల్ ప్రొడిక్షన్ అనేది ఏదైతే సరైనగా కంటెంట్ అనేది మనం కనుక చూసుకుంటే సరిపోలే విధంగా లేదనమాట సో వాళ్ళ యొక్క మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క విధానాలు అనేవి మార్చుకోవాలో వాళ్ళు ఇంకా వాటి యొక్క ఫోర్కాస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాలను అభివృద్ధి చేసుకొని ఈ యొక్క ఎప్పుడైనా కానీ తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుందా లేకపోతే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుందా అనేది సరైనటువంటి అంచనా చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఏ లేదండి ఈ యొక్క ఐఎండి అనేది పూర్తి ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది చాలా వరకు చెప్పిన అంశాలు అనేవి వాటికి భిన్నంగా జరిగింది అనమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క రకంగా ఫెయిల్ అయినట్టే సో వాళ్ళ యొక్క విధానాలను మార్చుకొని సరైనటువంటి అంచనా చేసుకునే విధంగా చెప్పినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క అంటే రైతులకు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క దేశానికి ఈ వర్షపాతం వల్ల వచ్చే నష్టం అంటే బాగా పడిన నష్టమే పడకపోయిన నష్టమే ఆ నష్టాలను నివారించడానికి కొంతవరకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూ నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ